সবাইকে টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো যা হোক আবারও একটা নতুন পর্ব ক্লাস এইটের যে নতুন কারিকুলামটা আমাদের শুরু হয়েছে আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে ইংলিশ তো ইংলিশের হচ্ছে যে আমরা জানি যে এখন আমাদের একটাই পত্র অর্থাৎ আগে যেমন ফার্স্ট সেকেন্ড ছিল এখন কিন্তু আর ফার্স্ট সেকেন্ড নেই তো ইংরেজি আমাদের যে নতুন কারিকুলাম আছে তার আরেকটা পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হলাম আশা করি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো আমরা শুরু করেছিলাম ক্লাস এইটের ইউনিট থ্রি এবং ইউনিট থ্রি বা চ্যাপ্টার থ্রি যেটাই বলি না কেন আজকে আমরা পর্ব দুই বা পার্ট টু করব তো আশা করে রাখি যে এই যে আমাদের চ্যাপ্টারটা যার নাম হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড পাওয়ার অর্থাৎ ভাষা এবং শক্তি তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা বেশ কিছু জিনিস এখানে দেখছি ভিডিওগুলো অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কিন্তু একদম সোজানা একটু কঠিন কিন্তু সো এই ভিডিওগুলো অবশ্যই মনোযোগ সহকারে একাধিকবার দেখবেন শুধু একবার নয় একাধিকবার দেখবেন তো আমরা একটু খেয়াল করি আমরা অলরেডি পর্ব ওয়ানটা দেখেছিলাম পর্ব ওয়ানটা কিন্তু সবারই দেখতে হবে কারণ পর্ব ওয়ান যদি আপনি না দেখে থাকেন পর্ব দুই কিন্তু আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না সো এই কারণে আমাদের বেসিক্যালি যে বিষয়টা থাকতে হবে যে আমাদের পর্ব ওয়ানটা অবশ্যই আগে দেখবেন দেন আপনারা কি করবেন পর্ব দুইটা হচ্ছে শুরু করবেন তার আগে কিন্তু আলটিমেটলি কি করবেন না অবশ্যই শুরু করবেন না তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যেমন আমাদের এখানে দেওয়া থাকলো রিড দ্য কনভার্সেশন এগিয়েন ইন অ্যাক্টিভিটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান অ্যান্ড ক্যাটাগরিজ দ্য টু টাইপস অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইন টু দ্য ফলোইং টু গ্রুপ কনসিডারিং দ্য রেসপন্সেস অফ দ্য ফলোইং কোয়েশন ইন গ্রিড ওকে আমি যদি আবার বলি রিড দ্য কনভার্সেশন এগিয়েন ইন অ্যাক্টিভিটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে কী ছিল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের চারটা ডায়লগ দেওয়া ছিল মানে কনভার্সেশন ছিল তো সেখান থেকে আমাদের মূলত কি করতে হবে পড়তে হবে আবারও পরে হচ্ছে আমাদের দুইটা ক্যাটাগরি করতে হবে দুইটা ক্যাটাগরি করে দেন হচ্ছে আমাদের বেশ কিছু কোয়েশেন আছে সেটা কিন্তু উত্তর দিতে হবে তো এখানে বাংলাটা অলরেডি করা আছে টেক্সট বইয়ে অবশ্যই এটা দেখা যাবে যে অ্যাক্টিভিটি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ারের কথোপকথন আবার পড়ো এবং গ্রিড এ প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরের উপর ভিত্তি করে চরিত্রগুলোকে নিচের দুটি দলে কি করো বিভক্ত করো তাহলে এই বিষয়টা আমাদের একটু বাংলা করেও দেওয়া আছে তাহলে এখন আমরা একটু দেখে নিব যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে কোয়েশেনগুলো কি কি আছে ওকে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের কোয়েশেনগুলো এখানে কি কি আছে তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে এইখানে আমাদের একটা কোয়েশেন এখানে হচ্ছে আমাদের গ্রুপ ওয়ান আর হচ্ছে গ্রুপ টু তো আমরা চারটা কিন্তু কনভার্সেশন বা চারটা ডায়লগ আমরা পড়েছিলাম এই চারটা ডায়লগটাকে আমরা কি করব দুইটা গ্রুপে ভাগ করে নিব তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমাদের ডি ওয়ান অ্যান্ড টু ডি ওয়ান অ্যান্ড টু মানে হচ্ছে ডায়লগ ওয়ান এবং টু এ হচ্ছে আমাদের কি গ্রুপ ওয়ানে আর এখানে হচ্ছে ডি থ্রি এবং হচ্ছে আমাদের কি ফোর এইটা হচ্ছে আমাদের গ্রুপ টুতে তো এইটা ভাগ করে নিয়ে আমরা কি করব এই কোয়েশনগুলোর উত্তরগুলো দিব এখন এই কারণে বলছিলাম যে আমাদের পার্ট ওয়ানটা কিন্তু অবশ্যই আগে দেখতে হবে কারণ পার্ট ওয়ানের চারটা ডায়লগ আমি কিন্তু টোটালি বাংলা করে কে কোন কথা বলেছে কারপরে কোন কথাটা আছে সেই কথাটা কিন্তু আমি একদম ডিটেলস বলেছি কারণ ওই ডায়লগ যদি আমি না বুঝি তাহলে এই ছকের উত্তরগুলো কিন্তু আমরা দিতে পারবো না আমাদের ছকে কিন্তু আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের টোটাল দশটা কোয়েশেন আছে কিন্তু একটু যদি খেয়াল করি যে এই যে এক থেকে শুরু করে আমাদের টোটাল দশটা কোয়েশেন দশটা কোয়েশেন উত্তর কিন্তু আমাদের কিন্তু দিতে হবে সো এই কারণে পার্ট ওয়ানটা দেখা খুবই দরকার কারণ আমি সেখানে কিন্তু বাংলা অর্থ সহকারে আমি সব কিছু অলরেডি বুঝিয়ে দিয়েছি সো আশা করি যদি আপনারা সেগুলো যদি বুঝে থাকেন অবশ্যই আপনারা কি করতে পারবেন ভালো কিছু করতে পারবেন তাহলে এখন মোটামুটি আমরা একটু হচ্ছে এটা হচ্ছে নোট প্যাডে আমরা একটু করেছি যে নোট প্যাডে আমাদের হচ্ছে করেছি একটা কারণে কারণ ওইখানে যে স্পেসটা সেখানে আসলে ওইভাবে আটেনি তাহলে এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে যে কোয়েশেনগুলো ওইখানে দেওয়া ছিল এই কোয়েশেনগুলো কিন্তু এখানেও আছে তাহলে আমরা ছক করেছি কোয়েশেন এইভাবে কিন্তু আমাদের গ্রুপ ওয়ার্কগুলো সাবমিট করতে হবে সেটা আমি এককভাবে করি যৌথভাবে করি বা কয়েকজন মিলে করি আমাদের এই জিনিসগুলো আমাদের সাবমিট করতে হবে তাহলে আমাদের ফার্স্ট ওয়ান যেটা দেওয়া আছে এক নম্বর ইয়েতে যদি আসি ওকে তাহলে এক নম্বর এক নম্বর আমরা যদি একটু দেখি ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে হচ্ছে কোয়েশ্চেন আর এখানে আমরা দুটো গ্রুপ করে নিয়েছি ডি ওয়ান এবং টু মানে ডায়লগ ওয
তাহলে ডায়লগ 1 এবং 2 হচ্ছে গ্রুপ 1 এ আর ডি 3 এবং 4 হচ্ছে আমাদের কোথায় গ্রুপ 2 তে আমাদের দেওয়া আছে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই যে আমাদের মোটামুটি এই জায়গাগুলোতে আমাদের কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আর কি তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি ফার্স্ট ওয়ান আমাদের যেটা দেওয়া আছে যে আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে হু হু স্টার্টেড হু স্টার্টেড দা কনভারসেশন তাহলে এই কনভারসেশন গুলো কারা কারা তৈরি করেছিল ওকে তাহলে আমরা আবার ডায়লগে যদি একটু ফিরে যাই কারণ আমাদের যেতেই হবে তাছাড়া আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো না অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের এই ডায়লগটা হচ্ছে কারা কারা শুরু করেছে ওকে ডায়লগের আমাদের শুরুতে কারা কারা ছিল এই ডায়লগের এখানে আমরা একটু দেখে নিব তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের এখানে কিন্তু ফাদার শুরু করেছিল এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি একটু অন্য কাল ইউজ করছি যাতে আমরা সবাই এই জিনিসগুলো কিন্তু বুঝতে পারি তাহলে ডায়লগ ওয়ান এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডায়লগ ওয়ান ডায়লগ ওয়ানে শুরু করেছেন কে ফাদার ওকে তাহলে আমাদের এটা গেল এরপর হচ্ছে আমরা পরেরটা যদি একটু খেয়াল করি ডায়লগ টু ডায়লগ টুতে আমাদের প্রথম কনভারসেশনটা কে করেছে প্যাসেঞ্জার তাহলে এটা যদি একটু দেখি ডায়লগ ওয়ানে কে শুরু করেছিল ফাদার ডায়লগ টু থেকে শুরু করেছে প্যাসেঞ্জার ওকে তাহলে আমরা যদি একটু নোট প্যাডে চলে যাই আমাদের ডি ওয়ান এবং ডু টু তাহলে আমাদের প্রথমটাতে শুরু করেছিল ফাদার আর পরেরটাতে কি প্যাসেঞ্জার ওকে তাহলে উত্তরটা কিন্তু কমপ্লিট যে আমরা গ্রুপ ওয়ানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ডায়লগটা ডায়লগ ওয়ানে আমরা দেখেছিলাম ফাদার শুরু করেছিল আর ডায়লগ টুতে শুরু করছে কে প্যাসেঞ্জার ওকে এরপরে আমরা আবার যাই তিন এবং চার এই দুইটা জিনিস আমাদের দেখতে হবে ডায়লগ তিন নিশ্চয় আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন ডায়লগ হচ্ছে তিন ডায়লগ তিনে কি দেখা যাচ্ছে ডায়লগ তিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কনভারসেশনটা কে শুরু করেছে টিচার আমাদের কনভারসেশন শুরু করেছে কে টিচার ওকে এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে কোথায় ডায়লগ ফোরে চলে যাব ডায়লগ ফোরে যদি আমরা দেখি ডায়লগ ফোরে আমাদের ডায়লগটা কে শুরু করেছেন শপকিপার তাহলে আমাদের টিচার এবং হচ্ছে আমাদের শপকিপার তাহলে আমরা চলে যাই নোট প্যাডে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডায়লগ এবং থ্রিতে ডায়লগ থ্রিতে শুরু করেছিলেন টিচার আর ডায়লগ ফোরে শুরু করেছেন কে শপকিপার তাহলে আমরা আশা করি এই বিষয়টা এখন আমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম আমি মার্ক করে দিচ্ছি যাতে করে আমাদের বুঝতে কি হয় একটু সুবিধা হয় তাহলে আমরা কিন্তু এই অ্যাসেন মানে প্রথমটা কিন্তু আমরা অলরেডি শুরু করলাম যে হু স্টার্টেড দ্য কনভারসেশন তাহলে কারা কারা এই কনভারসেশনটা শুরু করেছিল আমরা কিন্তু অলরেডি এটা বুঝতে পেরেছি হোপফুলি ওকে এরপরে আমরা চলে যাই এরপর হচ্ছে আমরা চলে যাব যে আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন পরবর্তী কোয়েশ্চেন আমাদের বলা আছে হু কন্ট্রোলড দ্য কনভারসেশন এই যে আমরা কথোপকথন দেখলাম এটাকে কে কন্ট্রোল করেছে এটাকে কে কন্ট্রোল করেছে এইটার উত্তর কিন্তু দিতে হবে হু কন্ট্রোল দ্য কনভারসেশন মানে এখানে এমন কিছু ওয়ার্ড থাকবে যেটার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের মোটামুটি কন্ট্রোলেবল তাহলে আমরা একটু চলে যাব আমাদের হচ্ছে কি এইটাতে চলে আসলাম এসে যদি আমরা একটু দেখি যে আসলে অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোলটা কে কে করেছে ওকে তাহলে আমরা প্রথমত যাব হচ্ছে আমাদের ডায়লগ ওয়ানে দ্যাটস মিন ডি ওয়ান মানে হচ্ছে ডায়লগ ওয়ান ওকে ডায়লগ ওয়ানে যদি একটু খেয়াল করি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফাদার কিন্তু বেশ কিছু কোয়েশেন করেছেন যে তুমি কোথায় যাচ্ছ মানে সন্তানকে জিজ্ঞাসা করছে তুমি কখন যাচ্ছ কখন আসবে তাড়াতাড়ি চলে এসো এই যে কথাগুলো তাহলে এখানে কিন্তু টোটালি ফাদারটা কি কিন্তু কি করছে কন্ট্রোল করেছে তাহলে আমাদের ডি ওয়ান হচ্ছে ফাদার এটা হচ্ছে উনি কন্ট্রোল করেছেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে ডি টুতে যাই ডি টুতে হচ্ছে কে কন্ট্রোল করেছে আচ্ছা ডি টুতে আমাদের কন্ট্রোল করেছে হচ্ছে কি আমাদের যে প্যাসেঞ্জার উনি ঠিক আছে উনি কিন্তু মোটামুটি কন্ট্রোলেবল কারণ উনি প্রথমত জিজ্ঞাসা করেছেন প্যাসেঞ্জার তারপর হচ্ছে যে কোথায় যাবে কি বৃত্তান্ত সেগুলো তাহলে এটা কিন্তু কন্ট্রোল করেছে টোটালি হচ্ছে প্যাসেঞ্জার যে পরবর্তীতে উনি কিন্তু যে ওকে লেটস গো মানে সব কিছু জিজ্ঞাসা করে উনি একটা কনক্লুশনে চলে এসেছে পরেরটাতে যদি আসি টিচার এবং স্টুডেন্টের যে কথাটা ছিল এখানে কিন্তু ওই আমাদের টিচারই টিচারই কিন্তু এই পুরাটাকে কিন্তু কি করেছেন কন্ট্রোল করেছেন ওকে আর পরেরটাতে যদি আমরা আসি শপকিপার এবং কাস্টমার এখানে আমরা যেটা দেখবো যে কাস্টমার এখানে মূলত কি করেছেন এই ডায়লগটাকে কন্ট্রোল করেছেন মূলত তাহলে আমরা এখন উত্তরে যাই উত্তরে আমরা যেটা লিখব হু কন্ট্রোল দ্য কনভারসেশন তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম ফাদার তারপর হচ্ছে প্যাসেঞ্জার এখানে হলো টিচার আর হচ্ছে আমাদের কি কাস্টমার ওকে তাহলে অলরেডি কিন্তু আমরা এখানে পেয়েছি কারণ হচ্ছে প্রথমটাতে ফাদারই কোয়েশ্চেন করেছিলেন অনেক বেশি বিনিময় উনি মানে সন কিছু উত্তর দিয়েছিলেন তারপরে ছিল হলো প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জার হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে কি যে যিনি আমাদের প্যাসেঞ্জার ছিলেন তো উনিও কিছুটা কন্ট্রোলেবল করেছিলেন তারপর ওই পাশে য
আর পরে আমরা যেটা দেখেছিলাম হচ্ছে কি কাস্টমার তো এরা হচ্ছে সাধারণত কি এই ডায়লগুলোকে আমাদের মূলত কি করেছিল তারা হচ্ছে কন্ট্রোল করেছিল তাহলে আমরা আশা করি এই দুই নম্বরটা হোপফুলি কিন্তু আমরা পেরে গেলাম যে আমাদের ডায়লগুলো যদি আমাদের ভালো করে পড়া থাকে তাহলে আমরা এই উত্তরগুলো অবশ্যই অবশ্যই ভালোভাবে পেয়ে যাব এরপর আমরা চলে আসি তিন নম্বরে হু গেভ ডিসিশন সিদ্ধান্তগুলো কে দিয়েছিলেন ওকে তাহলে সিদ্ধান্তগুলো কে দিয়েছিলেন আমরা আবার যাব আমাদের ডায়লগে এবং ডায়লগে গিয়ে প্রথমটা আমরা যদি একটু খেয়াল করি ডি ওয়ান হ্যাঁ ডি ওয়ানটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি ডি ওয়ানটা যদি খেয়াল করি তাহলে প্রথমটাতে হচ্ছে আমাদের কে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন ওকে আচ্ছা সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা কিভাবে বুঝব এই যে আমি একটু মার করে দিলাম আমি একটু মার করে দিয়েছি ওয়েল ইয়েস নো আই মিন নাও ইউ আর ইন পার্টিকুলার তার মানে এখানে কিন্তু সিদ্ধান্তটা সে দিচ্ছে ঠিক আছে বা ফর এ ওয়াক হি অ্যান্সার এখানে হ্যাজিটেডলি এই ওয়ার্ডগুলো দ্বারা বোঝাচ্ছে এইখানে সিদ্ধান্ত কে দিয়েছেন সন মানে সন্তান দিয়েছেন ওকে তাহলে আমাদের ডি ওয়ানে আমরা যদি দেখি আমাদের হচ্ছে কি সন এখানে সিদ্ধান্তটা দিয়েছেন ওকে এর পরেরটা যদি একটু খেয়াল করি যে এখানে সিদ্ধান্তটা কে দিয়েছেন এখানে এখানে আমাদের সিদ্ধান্তটা যদি একটু ধরি যে আমরা এখানে যখন প্যাসেঞ্জার যখন রিক্সা পোলারকে জিজ্ঞাসা করেছে তোমার ভাড়া কত তখন কিন্তু সে একটা উত্তর দিয়েছে এই যে এরকম একটু যদি আমি খেয়াল করি যে ফর্টি টাকা উড বি নাইস দ্য রেস ইজ আপ টু ইয়োর কনসিডারেশন তাহলে সে কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে আমাদের হচ্ছে কত চল্লিশ টাকা ভালো হতে পারে মানে সে তার একটা সিদ্ধান্ত কিন্তু ওকে মানে যদি এটা রিপ্লাইয়েশন বাট এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে এখানে আমরা যদি খেয়াল করি যে প্রথম ডি ওয়ানে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন সন আর ডি টু থেকে দিয়েছেন রিক্সা পোলার দিয়েছেন আমাদের উত্তর ওকে তাহলে আমরা ডি ওয়ান আর ডি টুর উত্তরটা কিন্তু অলরেডি আমরা পেয়ে গিয়েছি যদি আমরা এগুলো একটু ভালো করে দেখি আমরা বুঝতে পারবো এরপরে ডি থ্রি এবং হচ্ছে আমাদের কি ডি থ্রি এবং হচ্ছে আমাদের ডি ফোরের আমাদের উত্তরটা দেখতে হবে ওকে তাহলে এখন আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা ডি থ্রিতে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে কে কে আমাদের হচ্ছে মূলত সিদ্ধান্ত দেওয়া দিয়েছেন আচ্ছা তাহলে ডি থ্রিতে আমরা একটু দেখতে হবে যে ডি থ্রিতে আমাদের কথা ছিল টিচার আর হচ্ছে কার ভিতরে স্টুডেন্ট দুজনের ভিতরে কথা ছিল তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে দ্যাটস অ্যাক্সিডেন্ট সো টুডে এই যে একটু যদি খেয়াল করি যে টুডে থেকে এই যে এখান থেকে শুরু করে আমাদের হচ্ছে একদম আমাদের হচ্ছে একদম এই যে ভিজিট পর্যন্ত সো টুডে ইউ উইল রাইট এ শর্ট নোট অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্স ডিউরিং ভিজিট তো এখন এখানে টিচার একটা আইডিয়া দিয়েছে যে তোমাকে কি করতে হবে একটা শর্ট নোট লিখতে হবে একটা কি করতে হবে শর্ট নোট হচ্ছে আমাদের লিখতে হবে যে তুমি যে ভিজিট করেছো এটার উপর ভিত্তি করে তাহলে আমাদের ডি থ্রিতে দেখলাম এখানে সিদ্ধান্ত কে দিচ্ছে টিচার ওকে এখন আমরা চলে আসি ডি ফোরে আচ্ছা ডি ফোরে এখন হচ্ছে আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে গুড মর্নিং হাউ ক্যান হেল্প আচ্ছা এটা এটা যাওয়ার পরে আমরা যদি একটু খেয়াল করি উড ইউ আচ্ছা শপকিপার বলেছে বাজেট আচ্ছা ইয়াস অ্যারাউন্ড বাজেট শো মি দ্য ওয়াশেস আচ্ছা তাহলে এইখানে আমাদের হচ্ছে সম্ভবত কাস্টমার হবে হ্যাঁ তাহলে কাস্টমার হচ্ছে আমাদের কি দিচ্ছে একটা সিদ্ধান্ত দিচ্ছে এই যে আমরা যদি একটু একটু যদি খেয়াল করি যে এই যে আমাদের এখানে হ্যাঁ এখানে তিনি কিন্তু সিদ্ধান্তটা দিচ্ছেন কাস্টমার শো মি ওয়াচেস উইদ ইন দ্য রেন্স ওকে তাহলে উনি এখানে সিদ্ধান্তটা দিচ্ছেন তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি টিচার ওইখানে কিছু লিখতে বলেছিলেন আর কাস্টমার কাস্টমার কি বলছে সব পেপারকে যে আপনি কিছু পরিমাণ আমাদের কি দেখান আমাদের হচ্ছে এই বাজেটের ভিতরে কিছু ওয়াজ দেখান ওকে তো সেটা আমরা দেখেছিলাম এরপর যদি চার নম্বর যদি আসি হু আস্কড এখানে আমাদের বলা হয়েছে ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন্স সরাসরি কোয়েশ্চেন্স কে করেছেন ওকে তাহলে ডি ওয়ান এবং ডি টুর ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমাদের সরাসরি কোয়েশ্চেনগুলো কে করেছেন ডিরেক্ট মানে একদম সরাসরি মানে কাউন্টার না একদম প্রথম বা একদম সরাসরি তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমরা ডি ওয়ানটা যদি একটু খেয়াল করি ভালো করে তাহলে ডি ওয়ানটা দেখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সবগুলো কোয়েশ্চেন কিন্তু ফাদারি করেছেন এই যে প্রথম থেকে একদম আমরা যদি একটু দেখি এই যে কোয়েশ্চেনগুলো কোয়েশ্চেনগুলো প্রথমে কিন্তু ফাদারি করেছেন তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি ডি ওয়ানে হচ্ছে ফাদারি আমাদের কি করেছেন কোয়েশ্চেনটা করেছেন আচ্ছা আর পরেরটা আমাদের কোয়েশ্চেনটা আমাদের সাধারণত রিক্সা আমাদের হু আর ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন্স ওকে তাহলে পরেরটা আমরা যদি আসি পরেরটা হচ্ছে যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফেয়ার ওকে হুইস মার্কেট সার এটা তো হচ্ছে যে আমাদের ইয়ে ছিল তাহলে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফেয়ার যখন হচ্ছে এটা করেছেন আমাদের
প্যাসেঞ্জার কয়েছিলেন ওকে ডাইরেক্ট কোশ্চেন সরাসরি হোয়াট অ্যাবাউট দা ফেয়ার তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্যাসেঞ্জার করেছেন তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে প্রথমে আমরা সবগুলো কোশ্চেন দেখেছিলাম ফাদার আর পরেরটাতে আমাদের কি ছিল প্যাসেঞ্জার ওকে তাহলে আমরা এটা মোটামুটি কিন্তু পেয়ে গেলাম এরপরে যদি আমরা একটু খেয়াল করি না এটা প্যাসেঞ্জার না দিয়ে আমরা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে প্যাসেঞ্জার না দিয়ে আমরা হচ্ছে এটা দিব হলো এটা দিব হলো আমরা হুম ফাদার আর হচ্ছে যে আমরা এখানে দিব হচ্ছে রিক্সা পোলার এটা রিক্সা পোলার দিই রিক্সা পোলার ওকে তাহলে এটা আমরা মোটামুটি দেখে ফেললাম আচ্ছা আর পরেরটা যদি আমরা যাই একটু যদি দেখি যে ডায়লগ তিনে ডায়লগ তিনে হচ্ছে আমাদের যে বেসিক্যালি যেটা থাকবে যে ডায়লগ তিনে হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যেটা থাকবে তো আমরা দেখেছিলাম এখানে সবগুলো কোয়েশ্চেন কে করেছে টিচারই কিন্তু করেছে সবগুলো কোয়েশ্চেন টিচার করেছে এটা আর পরেরটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি প্রথম কোয়েশ্চেনটা আমরা যদি দেখি এই যে আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেনটা কিন্তু কি করেছিলেন আমাদের হচ্ছে সব কিপারই করেছিলেন তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি টিচার ইনি সবগুলো কোয়েশ্চেন করেছেন আর পরেরটা তো হচ্ছে সব কিপার ওকে তাহলে আমরা কিন্তু উত্তরটাগুলো কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের চার নাম্বারটা অলরেডি আমাদের ফিনিশড এরপর আমরা চলে যাব এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে হুম এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে পাস পাসের থেকে শুরু করে বাকি যেগুলো আছে সেগুলোতে আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হু রিপ্লাইড উইথ দ্য মিনিমাম ওয়ার্ডস মানে কে সবচেয়ে আমাদের কম শব্দ কি করেছিলেন প্রয়োগ করেছিলেন অল্প মানে অল্প শব্দ একটা ওয়ার্ড বা দুইটা ওয়ার্ড প্রয়োগ করে উত্তরগুলো দিয়েছিলেন তাহলে আমরা একটু যদি যাই একদম প্রথম থেকে দেখতে হবে তাহলে আমরা একটা এবং দুটো ইয়ে করে দেখি তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই যে সন এখানে আমাদের একটা উত্তর উনি দিয়েছেন আই উইল মানে একটা বা দুটো ওয়ার্ড ইউজ করে করেছেন মিনিমাম তারপরে আমরা তাহলে প্রথমটা উত্তর কী হবে সন এবং পরেরটাতে যাই পরেরটাতে যদি আমরা দেখি যে আমাদের সবচেয়ে কম কথা বলে উত্তর দিয়েছেন কে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যাসেঞ্জার ঠিক আছে তাহলে দ্বিতীয়টাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যাসেঞ্জার তাহলে আমরা একটা ইয়ে করে নেই তাহলে পাঁচের উত্তর হচ্ছে আমাদের এখানে সন আসে আর হচ্ছে আমাদের কি রিক্সা পোলার ওকে সন এবং হচ্ছে আমাদের কি আমাদের হচ্ছে না এটা হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে পরেট হবে আমাদের রিক্সা পোলার না এটা হচ্ছে প্যাসেঞ্জার হবে রিক্সা পোলার এটা হবে না এটা হচ্ছে আমাদের করতে হবে প্যাসেঞ্জার সন এবং হচ্ছে আমাদের কি এটা হবে আমাদের প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জার হবে ওকে তাহলে এরা সবচেয়ে কম শব্দ প্রয়োগ করে কিন্তু কি করেছেন উত্তর দিয়েছেন আর পরেরটাতে আমরা একটু যদি যাই যে তিন এবং চারের জন্য কি হবে তাহলে আমরা তিন নম্বর একটু দেখি তিন নম্বরে আমরা যদি একটা লাইন দেখি শিওর ম্যাডাম উনি এই স্টুডেন্ট কিন্তু সবচেয়ে কম শব্দ প্রয়োগ করে কি করেছেন উত্তর দিয়েছেন আর পরেরটাতে আমরা যাব যে পরেরটাতে হচ্ছে সবচেয়ে কম শব্দ প্রয়োগ করে কে উত্তর দিয়েছেন তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে শিওর স্যার সব কিপার উত্তর দিয়েছেন তাহলে আমরা যদি একটু চলে যাই যে আমরা এটাতে স্টুডেন্ট আর হচ্ছে আমাদের কি কাস্টমার ওকে কাস্টমারের মনে হয় কম আসে সম্ভবত একটু দেখে নেই কাস্টমার খুব কম ইয়ে করে ইয়ে করেছেন কি না আই শিওর স্যার ও দ্যাট থ্যাঙ্কফুল শিওর স্যার জাস্ট এ মোমেন্ট কাস্টমার অ্যারাউন্ড এত ওকে আচ্ছা আই উইল টেক দ্য থার্ড ওয়ান না এটা হচ্ছে আমাদের সব কিপার হবে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে হবে কাস্টমার না এইখানে আমাদের দিতে হবে হচ্ছে স্টুডেন্ট অ্যান্ড হচ্ছে সব কিপার তাহলে এই জায়গায় আমরা লিখব হচ্ছে কি সব কিপার সব কিপার কারণ লাস্টে উনি বলেছেন শিওর স্যার অল্প শব্দ প্রয়োগ করে উনি কিন্তু উত্তরটা দিয়েছেন সব কিপার কি ডাবল পি ইয়ার ওকে সব কিপার আচ্ছা তাহলে আমাদের সবচেয়ে কম শব্দ প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন এখানে সন আর প্যাসেঞ্জার আর ওইখানে দিয়েছিলেন স্টুডেন্ট এবং হচ্ছে কি সব কিপার তাহলে ডায়লগ তিন এবং চার এবং এক এবং দুয়ের ভিতরে আমরা দেখছি এরপরে হু আক্স ফিউ আর কোয়েশ্চেন্স সবচেয়ে কম কোয়েশ্চেন করছে কে আচ্ছা তো আমরা যদি দেখি যে ডায়লগ ওয়ানে আমাদের কিন্তু সন সে কিন্তু কোনো কোয়েশ্চেন করেই নাই মানে সব যা কোয়েশ্চেন সবগুলো কি করেছিলেন ফাদার করেছিলেন দ্বিতীয় কোনো কোয়েশ্চেন কিন্তু আমাদের এইখানে কিন্তু কি করে নাই ডায়লগ ওয়ানটা যদি আমরা দেখি সবগুলো কোয়েশ্চেন কে করেছিলেন ফাদার করেছিলেন সন কোনো কোয়েশ্চেন দেয় নাই সো এই কারণে আমরা কিন্তু কি প্রথমটা কিন্তু আমরা কোনো দেই নেই আর দ্বিতীয়টাতে আমাদের হচ্ছে কি সবচেয়ে কম কোয়েশ্চেন করেছিলেন কে আচ্ছা 
তো সবচেয়ে কম কোশ্চেন যদি আমরা দেখি সবচেয়ে কম কোশ্চেন যদি আমরা দেখি রিকশা পোলার মানে উনি ফার্স্ট একটা কোশ্চেন করেছিলেন আর বাদ বাকি সবগুলো হচ্ছে ইয়ে করেছিলেন হুইস কোয়েশ্চেন ওকে তাহলে এই কারণে আমরা এখানে যদি একটু খেয়াল করি যে প্রথমটাতে উত্তরটা ছিলেন হচ্ছে রিকশা পোলার উনি খুব কম কোয়েশ্চেন করেছিলেন এবং তিন নম্বরটাতে যদি একটু দেখি হ্যাঁ তিন নম্বরটা যদি আমরা একটু দেখি তো এক আর তিনের অবস্থা হচ্ছে প্রায় একই টাইপের যে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টুডেন্ট কোনো কোয়েশ্চেন করেনি যা কোয়েশ্চেন কি করেছিলেন ম্যাডাম করেছিলেন আর লাস্টেরটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি লাস্টেরটা হচ্ছে আমাদের সব কিপার উনি হচ্ছে আমাদের কিন্তু কি অল্প কিছু কোয়েশ্চেন করেছিলেন কারণ আমাদের সাধারণত কাস্টমাররা কি করে বেশি কোয়েশ্চেন করে থাকে তো এই কারণে আমরা দেখলাম যে আমাদের হচ্ছে ডায়লগ এক এবং দুয়ের ভিতরে একে হচ্ছে স্টুডেন্ট কোনো সন কোনো কোয়েশ্চেনই করেনি সবগুলো কোয়েশ্চেন ফাদার করেছিলেন এই জন্য লেখা হয় নাই বাট ডি টুতে ডায়লগ টুতে রিক্সা পোলার কোয়েশ্চেন করেছিলেন আর হচ্ছে আমাদের ডি ফোর মানে ডায়লগ ফোরে সব কিপার কোয়েশ্চেন করেছিলেন ওকে এরপর আছে সেভেন নাম্বার হু অ্যাপেয়ার টু বি মোর প্লয়েড আচ্ছা এখন এই ইয়েগুলোর ভিতরে সবচেয়ে বিনয়টা কে তাহলে বিনয়টা হচ্ছে আমাদের প্রথমটাতে যেটা ছিল হচ্ছে কি সন কারণ উনি হচ্ছে খুব প্লয়েডলিভাবে অ্যান্সারগুলো করেছেন এবং তারপর হচ্ছে কি রিক্সা পোলার কারণ উনি খুব সুন্দর করে মানে এই ইয়ের পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন আমরা যদি একটু দেখি যে আমরা কেন তাদেরকে প্লয়েড বলছি এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই একটু জানতে হবে তো আমরা ডি ওয়ান বা ডায়লগ ওয়ানে যদি আমরা একটু আসি তাহলে আমরা একটু যদি খেয়াল করি হ্যাঁ আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে উনি কিন্তু খুবই বিনয়ীভাবে আমাদের কিন্তু ইয়ে করেছেন আচ্ছা কাম ব্যাক আর্লি ওকে ওকে এটা হচ্ছে ব্যাপার হয় আর ইউ গোয়িং ফর এ ওয়াক আচ্ছা তো আমরা এখানে হচ্ছে যে প্রথমটাতে হচ্ছে ফাদার হচ্ছে আমরা বিনয়টা একটু দিতে পারি প্রথমটাতে আমরা দিতে পারি হচ্ছে ফাদার এখানে সন হবে না আমরা এখানটাই দিব হচ্ছে ফাদার এখানে আমরা দিব হচ্ছে ফাদার ওকে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে আমরা এখানে দিয়ে হচ্ছে ফাদার ফাদার হচ্ছে আমাদের মোটামুটি হচ্ছে কিনে বিনয়ী ছিলেন ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কিভাবে বুঝলাম এই যে এখানে বলা হয়েছে কি এই যে লাইনটা উই কাম ব্যাক আর্লি ওকে মানে উনি সবগুলো কোয়েশ্চেন কিন্তু কি করেছেন খুবই বিনয়ীভাবে বলেছেন এই যে সিট ডাউন কাউকে এরকম বসতে বলা তারপরে তুমি যত দ্রুত পারো চলে এসো এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের কি বিনয়ীভাবে প্রকাশ করে সো এই কারণে আমরা এখানে লিখছি ফাদার এবং রিক্সা পোলার ডায়লগ ওয়ান এবং হচ্ছে তিনে এক এবং দুই হচ্ছে যেটা ফাদার এবং রিক্সা পোলার খুবই বিনয়ী আর তিন এবং চারে আমরা যদি একটু দেখি আচ্ছা আর এখানে ডায়লগ টুতে বিনয়টা আমরা কিভাবে বুঝলাম এখানে আমরা একটা লাইন দেখি তাহলে বুঝতে পারবো এই যে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এখানে আমি একটু যে মার্ক করে দিলাম যে ফর্টি টাকা অ্যারাউন্ড বি নাইস মানে উনি বিনয় স্বরে কিন্তু বলছে যে চল্লিশ টাকা ভালো হতে পারে দ্য রে দ্য রেস্ট ইজ আপ টু ইউ ইউর কনসিডারেশন বাকিটা তোমার বিবেচনার উপর ডিপেন্ড করতেছে সো এই কারণে আমরা ডি ওয়ানে আমরা পেয়েছিলাম ফাদার আর ডি টুতে পেলাম কি রিক্সা পোলার ওকে এখন আসি আমার হচ্ছে আমরা হচ্ছে ডি থ্রিতে তো ডি থ্রিতে হচ্ছে আমাদের কে প্লয়েড সেটা আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে তো আমাদের এখানে যেটা দেওয়া দাঁড়াচ্ছে স্টুডেন্ট কারণ স্টুডেন্ট হচ্ছে কিন্তু আমাদের খুবই প্লয়েড কারণ যদি উনি বলছেন শিওর ম্যাডাম এই যে এই যে মোটামুটি আমাদের এই বিষয়টা মানে খুবই বিনয় সতেই সে উত্তর দিচ্ছে এই যে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এই জিনিসগুলো আমাদের এই লাইনগুলো আমাদেরকে মিন করে যে সে খুব বিনয়ী অর্থাৎ ম্যাডাম যতগুলো কোয়েশ্চেন করেছেন স্টুডেন্ট সবগুলো উত্তর দিয়েছেন তাহলে ডায়লগ থ্রিতে আমাদের বিনয় হচ্ছে কে স্টুডেন্ট আর ডায়লগ ফোরে হচ্ছে আমরা যদি ধরি যে আমাদের বিনয় হচ্ছে কি অবভিয়াসলি সব কিপার হবে এই যে হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ তারপরে হচ্ছে যে আর একটু যদি একটু খেয়াল করি বিনয় সতে এই যে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে হেয়ার দ্য সিক্স ওয়াশেস আর উইদ ইন ইউর বাজেট ওকে তারপরে সে বিনয় সতী সব কিছু হচ্ছে আমাদের কি করেছেন দেখিয়েছেন সো আমাদের ডি থ্রি এবং ফোরে স্টুডেন্ট ডি থ্রি থেকে আর ডি ফোরে বা ডায়লগ ফোর হচ্ছে সব কিপার ওকে তাহলে আমরা এই বিষয়টা মোটামুটি কি মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে আমাদের এগুলো কিভাবে হইতে পারে আচ্ছা এরপর আমরা আট নম্বরে আসি হু আক্স ফিউ আর কাউন্টার কোয়েশ্চেন মানে পাল্টা কোয়েশ্চেন সাধারণত কে কোয়েশ্চেন করেছিল আচ্ছা তো প্রথমটাতে আমাদের কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করেনি মানে আমাদের সন কোনো কোয়েশ্চেন করেনি যা কোয়েশ্চেন আমাদের কি করেছিল মানে ফাদারি করেছিল এই জন্য প্রথমটাতে কিছু নাই কিন্তু প্যাসেঞ্জার হচ্ছে পাল্টা একটা কি আমাদের কোয়েশ্চেন অলরেডি করেছিল প্যাসেঞ্জার আর এইখানে আমাদের হচ্ছে কি কাস্টমার উনি হচ্ছে মানে প্রথমটাতে বলার
আমরা যদি একটু দেখি হচ্ছে আমাদের ডি টু মানে ডায়লগ টুটা যদি একটু খেয়াল করি তো প্রথমে কোয়েশ্চেন আমাদের কে করেছিলেন আমরা যদি একটু দেখি প্রথম কোয়েশ্চেনটা কিন্তু রিক্সা পুলার করেছেন আর পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা কিন্তু এই যে পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা কিন্তু প্যাসেঞ্জার করেছেন এই যে আমি মার্ক করে দিলাম যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ফেয়ার মানে তোমার আমাদের ভাড়াটা কত পাল্টা আক্রমণ মানে একজন প্রথমে কোয়েশ্চেন করেছেন সেকেন্ড যিনি কোয়েশ্চেন করছেন উনি হচ্ছে আমাদের কি আমাদের হচ্ছে কি বলে থাকি পাল্টা কোয়েশ্চেন কারি আর কি বিষয়টা হচ্ছে এটাই তাহলে প্রথমটাতে আমাদের প্যাসেঞ্জার করেছিলেন আর এরপর এখানে তো কোনো কোয়েশ্চেন নাই আর এরপরে যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে প্রথমটা হচ্ছে আমাদের কি পরেরটা হচ্ছে কাস্টমার এই যে এটা হলো আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন মানে কিউ এটা হচ্ছে কিউ তাহলে একটা কোয়েশ্চেন করার পরে যখনই আমরা দ্বিতীয় আর একটা কোয়েশ্চেন আসি তখনই সেটাকে আমরা কি বলে দেখি কাউন্টার কোয়েশ্চেন আমরা বলে থাকি ওকে পাল্টা কোয়েশ্চেন সো এই কারণে আমাদের প্যাসেঞ্জার এইখানে আর এইখানে হচ্ছে কি কাস্টমার এরা হচ্ছে দ্বিতীয় আকার কোয়েশ্চেন করেছেন আর ডি ওয়ান বা ডি থ্রি ডায়লগ এক এবং থ্রিতে মানে একজনই কোয়েশ্চেন করেছেন এবং একজনই উত্তর দিয়েছেন এই জন্য আমরা কিন্তু ওই দুইটা লিখি নেই এরপরে আমরা যদি পরে পরে এটাতে যদি যাই নয় এবং দশ এই দুইটা জিনিস হচ্ছে আমরা একটু দেখব নয় নম্বর যদি একটু খেয়াল করি হু ইস হু ইউজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে কারা সাধারণত কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সগুলো ইউজ করেছেন ওইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাদার আর হচ্ছে প্যাসেঞ্জার তাহলে আমরা কিভাবে ফাদার এবং প্যাসেঞ্জার বুঝলাম এটা বোঝার জন্য অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে যে আমাদের কিসের কারণে এরা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা আমরা ইউজ করেছে এই জিনিসটা আমরা একটু দেখি আচ্ছা তাহলে এই যে আমরা এখানে দেখলাম কাম ব্যাক আর্লি তাহলে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে এইটা হচ্ছে আমাদের কি ইম্পারেটিভ আমি যে লেখেই দিলাম এগুলো আমরা বইয়েও মার্ক করে নিতে পারি নোট করে রাখতে পারি ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ আচ্ছা আর ডি টুতে আমরা যাই ডি টুতে আমাদের রিক্সা পুলার কিভাবে আমরা একটু দেখে নিব বা প্যাসেঞ্জার কিভাবে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এই যে লেটস গো লেট দিয়ে আমাদের যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলে থাকি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলে থাকি তাহলে আমরা ডি ওয়ানে পেলাম হচ্ছে কি ফাদার আর ডি টুতে আমরা কি পেলাম প্যাসেঞ্জার ওকে তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে কারা কারা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করেছে ফাদার আর পরেরটা ইউজ করেছে কে প্যাসেঞ্জার ওকে তাহলে আমাদের উত্তরটা কিন্তু কমপ্লিট আর এরপর আমরা পরের ইয়েটা দেখি যে পরেরটাতে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা কিভাবে বুঝবো আচ্ছা তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই যে শিওর ম্যাডাম মানে সে কি করেছে কোনো কিছুতে স্বীকৃতি জানিয়েছে বা আমাদের মোটামুটি কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমাদের সাধারণত কি আদেশ উপদেশ অনুরোধ এইগুলো প্রকাশ করে থাকে তাহলে সে হচ্ছে ম্যাডামের প্রতি বিনয়ী মানে এটা হচ্ছে ভার্ব দিয়ে যদি আমরা ধরি তাহলে এই ওয়ার্ডটা দ্বারা আমাদের এখানে বোঝা হচ্ছে ইম্পারেটিভ তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করেছে মূলত কে স্টুডেন্ট ওকে আর আরেকটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে আমাদের এখানে আমাদের হচ্ছে কি পরেরটাতে হচ্ছে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা আমরা কিভাবে দেখি ওকে এই যে দেখা যাচ্ছে যে প্লিজ প্লিজ কথাটা থাকলে আমাদের সাধারণত কি হইতে পারে ইম্পারেটিভ হইতে পারে তাহলে সব কিপার এই যে আমরা তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করেছে কে সব কিপার তাহলে এই যে আমরা মোটামুটি যদি একটু খেয়াল করি যে স্টুডেন্ট আর হচ্ছে যদি একটু খেয়াল করি এটা হচ্ছে কাস্টমার হবে না এটা হবে সব কিপার একটু যদি দেখি এটা সব কিপার হবে প্লিজ টেক্স আউট অফ ফাইভ ওকে তাহলে এটা এই জায়গাতে আমরা দিব হচ্ছে কি আলটিমেটলি দিব হচ্ছে সব কিপার হবে এটা তাহলে এই জায়গাতে আমরা দিব হচ্ছে কি সব কিপার ওকে তাহলে আগেরটা কিন্তু আমাদের একটু ইয়ে ছিল তাহলে ডি ওয়ানে হচ্ছে সব কিপার কারণ প্লিজ কথাটা থাকলে আমাদের সব সময়ের জন্য কিন্তু কি হবে আমাদের কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হবে ওকে এরপরে আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেনটা যদি একটু খেয়াল করি হু সিম টু বি মোর কনফিডেন্ট কাকে বেশি কনফিডেন্ট মনে হয়েছিল ওকে তাহলে আমরা যদি একটু দেখি যে কাকে কনফিডেন্ট বেশি মনে হয়েছিল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একদম প্রথম ডায়লগে যাই ডি ওয়ান এবং ডি টুটা আমরা দেখে আসি ওকে তাহলে ডি ওয়ানে দেখেছিলাম যে আমাদের হচ্ছে কি কনফিডেন্ট মনে হয়েছিল কাকে হ্যাঁ প্রথমটাতে আমাদের কনফিডেন্ট হচ্ছে সং ছিল আর হচ্ছে আমাদের কে ছিল প্যাসেঞ্জার ওকে সন এবং হচ্ছে আমাদের কী ছিল প্যাসেঞ্জার ছিল কারণটা কেন কারণটা হচ্ছে যে আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে এই যে আই উইল মানে আমি চলে আসব বা আমি এটা করব এই যে কথাগুলো এটা এগুলোর দ্বারা আমাদের বোঝায় হচ্ছে কি আমাদের হচ্ছে ইম্পারেটিভ সরি কনফিডেন্ট একটা বোঝায় এরপর আমরা চল
d2 তে আমরা যেটা থাকতেছে যে আমাদের প্যাসেঞ্জার কি এই যে হ্যাঁ ঠিক আছে যে মানে আমতলা মার্কেটে কত ভাড়া হবে এবং সে যেতে চাচ্ছে তার কিন্তু আমাদের একটা কি আছে কনফিডেন্ট আছে তাহলে এই জন্য আমরা প্রথমটাতে আমরা দিয়েছিলাম হচ্ছে সন আর পরেরটাতে কনফিডেন্ট হচ্ছে কি প্যাসেঞ্জার আর এরপরে যদি আমরা চলে যাই আমাদের তিন নাম্বারটাতে তিন নাম্বারটাতে আমরা যদি কনফিডেন্ট যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট আর হচ্ছে আমাদের কি থাকবে শপকিপার অর্থাৎ তার কনফিডেন্ট ছিল যে সে ম্যাডাম যা বলছে সেটা সে কিন্তু করবে যে সে উত্তর দিয়েছে যে আই ওয়েন্ট টু বান্দরবন উইথ মাই ফ্যামিলি মানে ম্যাডাম যতগুলো কোয়েশ্চেন করেছেন আমাদের স্টুডেন্ট কিন্তু কি করেছেন টিচার টিচার কোয়েশ্চেনগুলো সবগুলো কিন্তু স্টুডেন্ট কিন্তু দিতে পেরেছেন তাহলে মোটামুটি কনফিডেন্ট ছিল আর শপকিপার কি করেছেন কাস্টমারের চাহিদা অনুসারে সে সবগুলো কিন্তু কি প্রোডাক্ট অলরেডি দিয়েছেন সো এই কারণে এইখানে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে স্টুডেন্ট আর এইখানে হচ্ছে আমাদের কি শপকিপার তাহলে এই মোটামুটি হচ্ছে চারটা ডায়লগ থেকে আমরা মোটামুটি দেখলাম যে কারা কারা কনফিডেন্ট ছিল সেই বিষয়টা কিন্তু আমরা মোটামুটি লেখে ফেললাম তাহলে এই জন্য বলছিলাম যে পার্ট ওয়ানে আমাদের যে চারটা ডায়লগ আলোচনা করা ছিল এইটা অবশ্যই আগে কি করতে হবে ভালোভাবে হচ্ছে দেখতে হবে দেন আমরা পরবর্তীতে এই চারটা ডায়লগ নিয়েই দেখলাম যে দশটা কোয়েশ্চেন তার দুইটা কলাম এবং আমি আমাদের সুবিধার্থে ডায়লগ ওয়ান এবং টু এই এইটাকে ইনক্লুড করেছি হচ্ছে গ্রুপ ওয়ানে আর ডায়লগ থ্রি এবং ফোরটাকে ইনক্লুড করেছি গ্রুপ টুতে যাতে করে আমরা আমাদের মতো করে অ্যান্সারগুলো কি করে নিতে পারি তো আশা রাখি যে আমরা হচ্ছে পার্ট টুটা সবাই বুঝতে পেরেছি তবে অবশ্যই তার আগে কিন্তু পার্ট ওয়ানটা অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে তাহলে আমরা ইউনিট থ্রি বা চ্যাপ্টার থ্রির যে অধ্যায়টা ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড পাওয়ার তো এইটা আমরা মোটামুটি দেখলাম এবং এখান থেকে আমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল আমরা সেগুলো কিন্তু সলভ করে ফেললাম কিন্তু অবশ্যই আগে হচ্ছে কি পার্ট ওয়ানটা দেখতে হবে তারপরে পার্ট টুটা কিন্তু করতে হবে কারণ আমাদের পার্টগুলো সিরিয়ালি করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যাতে একজন শিক্ষার্থী মোটামুটি সব কিছুই কি ভালোভাবে বুঝতে পারে সো আশা করি আপনারা সবাই এই পার্ট টুটা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং হোপফুলি এই আমরা পার্ট মানে আমরা এই পর্বটা যদি দুই থেকে তিনবার দেখি খুব একটা সমস্যা আপনাদের হওয়ার কথা না তারপরেও যদি কারো কোনো জায়গায় সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই ভিডিওর নিচে আপনারা কমেন্ট অপশনে আপনাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরবেন বা অবশ্যই জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব টেকনিক জিনিসের পক্ষ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো সলভ করে দেওয়ার তাহলে আমাদের ইউনিট এইট সরি ইউনিট থ্রি আমাদের হচ্ছে পার্ট টুর যে অধ্যায়টা ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং পাওয়ারের উপর ভিত্তি করে সো আমরা এই পার্ট টুটা আশা রাখি সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি আশা রাখি তো পার্ট থ্রি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি পার্ট টু এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে সবার সাথে পার্ট থ্রিতে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খোদা হাফেজ